ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல சாப்டர் ஃபோர்ல இந்த டாபிக் இருக்கு லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன் இன் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் இன் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் அப்படின்னு என்னன்றதை பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அதுல இருந்து வி ஃபவுண்ட் வாட் இஸ் வெலாசிட்டி இல்லையா ஸோ நம்ம அதில் லீனியர் மூமெண்டமை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் லீனியர் மூமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு பிஃபோர் கொல்யூஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் இதில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போது இன்னலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லும்போதே வி டிஸ்கஸ்ட் மெனி திங்ஸ் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ லெட் மீஸே எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ணதுமே இங்கேயே அது அந்த கிரவுண்ட்லேயே அப்படியே ஸ்டக்காக நின்றுச்சு அப்படின்னா இட் இட் ஏதாவது இது ரிட்டன் ஆகலை இப்போ நம்ம ஒரு பால் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து நம்ம இங்கே இருந்து போடுறோம் அந்த பால் இங்கே சர்ஃபேஸில் பட்டு அந்த கிரவுண்டில் பட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அப்படி ரிட்டன் ஆகலாமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வர்றது கிடையாது ஸோ தெர் வில் பி சம் லாஸ் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் இன்னலாஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இந்த மாதிரி கூட இருக்காது இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் ட்ரா பண்ணால் அது அப்படியே தரையோட தரையாக ஒட்டிக்குது இதுதான் நம்ம பர்ஃபெக்ட் இன்னலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகுது என்னுடைய எனர்ஜி மொத்தமுமே வந்து அங்கே லாஸ் ஆகிடுது இல்லையா அப்போ இங்கே இருக்கும்போது வி ஹேவ் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு சர்டன் ஹைட்டில் இருக்கும்போது வி டிஃபைன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷனை வச்சு கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய மோஷனை வச்சு வி டிசைட் அப்போ இங்கே இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் ஆனது கீழே வந்து விழும்போது மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குது இங்கே நம்ம கொலிஷனை பற்றி பேசுகிறோம் எலாஸ்டிக் இன்ன எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்டன் ஆகணும் ஆகலை அதுதான் இன் எலாஸ்டிக் பர்ஃபெக்ட் இன் எலாஸ்டிக் அப்போ என்ன ஆகுது இது ரிட்டன் ஆகக்கூடிய அந்த எனர்ஜி மொத்தமுமே லாஸ் ஆகிடுது எப்படி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இட் மே பி ஹீட் இட் மே பி சவுண்ட் இட் மே பி லைட் எக்ஸெட்ரா ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி வந்து எனக்கு மாறிடுது ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு ஃபார்ம்ல எனக்கு மாறிடுது ஸோ தெர் இஸ் சம் லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜியை நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் சம் வெலாசிட்டி யூ ஒன் யூ டூ அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் எம் ஒன் எம் டூ இட் இஸ் மூவிங் மூவ் ஆகுதுப்பா அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு சர்டைன் பாயிண்டில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மோதும் போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ஒட்டி ஒரே மாதிரி போகுது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் லாஸ்ட் லெக்சர் அதை தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ எம் ஒன் எம் டூ வித் த சேம் வெலாசிட்டி வி இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து வி ஃபவுண்ட் வாட் இஸ் வெலாசிட்டி என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் வி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இல்லையா ஸோ பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் ஸோ இப்போ இது வந்து லீனியர் மூமெண்ட் இப்போ நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் ஜென்ரலான ஃபார்முலா என்ன கைனடிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் ஃபார்முலா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஸோ எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மாஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் வி அப்படின்றது வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு கொல்யூஷன் ஆகுது ஸோ எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் அதாவது இன் எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஸோ அப்படின்றப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை மோதுது மோதிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஒன் யூ டூ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மோதிட்ட பிறகு அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி ரிமைன் சேம் ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்றனால ஸோ ஹவ் வி கேன் ரைட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ பிஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆஃப்டர் கொல்யூஷன் ரைட்டா அப்போ எப்படி எழுதலாம் கேனடி கேனச்சு பிஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சரியா ஸோ மொதல் ஆப்ஜெக்டுடைய கைனடிக் எனர்ஜி ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்டுடைய கைனடிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொல்யூஷன் அப்போ கொல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய வெலாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி யூ ஒன் அதனுடைய மாஸ் ஒன்று செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ அதனுடைய வெலாசிட்டி யூ டூ பிஃபோர் க
ஆஃப்டர் கொலிஷன் இதனுடைய கனடிக் எனர்ஜி ஏன் சார் இந்த இடத்துல பிரித்து எழுதிருக்கீங்க இந்த இடத்துல ஒன்றா எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் பிஃபோர் கொலிஷன் ஆகும்போது தனித்தனியாக இருக்குது கொலிஷன் ஆகிட்ட பிறகு இந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை சேர்த்து எழுதிட்டு போகுது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மொத்தமாக வி கன்சிடர் தட் இஸ் ஒன் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வி வில் கன்சிடர் ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒரே வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ஸோ எம் ஒன் எம் டூ வி இது இன்னமும் புரியல அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து கனடிக் எனர்ஜியில் சொல்கிறோம் அண்ட் வி அப்படின்னு சொல்லாமல் வி ஸ்கொயர் ஏன்னா ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இந்த வி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இதனுடைய லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டெல்டா கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனடிக் எனர்ஜி இனிஷியல் மைனஸ் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் சரியா ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜியோட இனிஷியல் என்ன இது தான் ஃபைனல் என்ன இது இல்லையா ஸோ அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கரெக்டா ஸோ பிஃபோர் அதாவது இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் என்ன ஆஃப் எம்வி அதாவது எம்வி ஸ்கொயர் ஸோ எம்ன்றது எம் ஒன் எம் டூ அப்போ இது எப்படி அதில் ஒன் பை டூ எம் ஒன் எம் டூ அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வி அப்போ வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை மொத்தமாக ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணலாம் பாருங்கள் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ டிவைடட் பை டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ திஸ் இஸ் வி நமக்கு என்ன இருக்குது வி ஸ்கொயர் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலே ஒரு ஸ்கொயர் அண்ட் கீழே ஒரு ஸ்கொயர் சரி இப்போ நம்ம இதில் எதுனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் கண்டிப்பாக நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் என்ன கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த எம் ஒன் எம் டூ அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எம் ஒன் எம் டூ அப்போ இங்கே எனக்கு டூ இருக்குது ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்று போச்சுன்னா எனக்கு ஒன்று ரிமைனிங் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் எல்சிஎம் எடுத்தால் அப்படி நமக்கு என்ன மாறும் அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இது என்ன ஆஃப் கரெக்டா ஸோ எம் ஒன் யு ஒன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இது எல்சிஎம் எடுக்கும்போது வி வில் ஹாவ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரியா ஏன்னா எல்சிஎம் அப்புறம் இந்த டேம் அது என்ன ஒன் பை டூ எம் டூ யு டூ ஸ்கொயர் கரெக்டா இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ எல்சிஎம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரியா இந்த மைனஸ் வி ஹாவ் இது மட்டும் தான் ஒன் பை டூ இது என்ன எம் ஒன் யு ஒன் எம் டூ யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா திஸ் பிகம்ஸ் எம் ஒன் யு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ யு டூ ரெண்டுமே ஸ்கொயர் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஏபி டூ ஏபி ஏ என்ன எம் ஒன் யு ஒன் பி என்ன எம் டூ யூ டூ அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி வில் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை ரொம்ப சிம்பிள் தான் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுது இதை நான் இங்கே இது இதை வந்து நான் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ நம்ம காமன் எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன் பை டூ நம்ம காமன் எடுத்துட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது எப்படி எழுதலாம் இந்த எம் ஒன்னோட எம் ஒன் யூ ஒன்னோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எம் ஒன் அப்புறம் இதை எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயரோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த இதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணு இந்த இதோட எம் டூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இது எல்லாமே காமன் தானே ஸோ இதை நம்ம அப்படியே தான் எழுத போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒன் பை டூ காமன் எடுத்தாச்சு பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இப்போ எம் ஒன் யு ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு எம் ஒன் அப்போ இது எம் ஒன் இது எம் ஒன் அப்போ என்ன அது எம் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த யு ஒன் ஸ்கொயர் சரியா இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போது இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் எம் ஒன் எம் டூ யு ஒன் ஸ்கொயர் கரெக்டா ப்ளஸ் சிம்பிள் எம் ஒன் எம் டூ யு ஒன் ஸ்கொயர் சரியா முடிஞ்சது ப்ளஸ் ஏன்னா 
அப்போ இதுவும் இதுவும் மட்டிலே பண்ணும்போது எம் ஒன் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் கரெக்டாக எம் ஒன் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் இன்டூ எம் டூ அப்போ எம் டூ எம் டூ எம் டூ ஸ்கொயர் இந்த யூ டூ ஸ்கொயர் சரியா முடிஞ்சது இதை நம்ம காமன் எடுத்தாச்சு ஸோ மைனஸ் இந்த மைனஸ் இது எல்லாமே அப்படி தான் எழுத போகிறோம் அப்போ என்ன எழுதலாம் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் இல்லையா ஸோ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் இதுவும் மைனஸ் தான் மைனஸ் எம் டூ யூ டூ ரெண்டுமே ஸ்கொயர் தான் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயர் இது அப்படி தான் எழுதுறேன் சைன் மட்டும் நான் மைனஸ் மைனஸ் மட்டும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ இங்கே எனக்கு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் வந்து பிகம்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் டூ எம் ஒன் யூ ஒன் எம் டூ யூ டூ சரியா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது பொறுமையை பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் சரியா ஸோ வேறு எதனா இருக்கா இல்லை அண்ட் வி ஹேவ் திஸ் டினாமினேட்டர் இல்லையா ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் நமக்கு ஹோல் டைமில் வரும் என்ன வரும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு வரும் அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் ஆக்சுவலாக இடம் பத்தலை ஸோ அதனால் நான் இங்கே எழுதிடுறேன் நம்ம எழுசியம் எடுப்பேன்ல எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரியா எல்சியம் எடுக்கும் போது வி வில் ஹேவ் திஸ் ஒன் இல்லையா அதை நான் எழுதியிருக்கேன் இதில் எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் அது ப்ளஸில் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அதே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எம் டூ யூ டூ ரெண்டுமே ஸ்கொயர் ப்ளஸில் இருக்கு இது ரெண்டுமே ஸ்கொயர் மைனஸில் இருக்கு ஸோ கேன்சல் சரியா வேறு எதனா இருக்கா வேறு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ இந்த டேம் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் டஸ்டர் ஓகே தான் சரியா பொறுமையை பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது டவுட்லாம் வராது கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் ஸோ நம்ம இது எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிச்சு ஸோ த ரிமைனிங் டேம் இஸ் ஒன் பை டூ நமக்கு இது போயிடுச்சு ஸோ வி ஹாவ் எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் ஸ்கொயர் நல்லா கவனிங்க எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் ஸ்கொயர் இது அதுக்கடுத்து இது இருக்குது எம் ஒன் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் எம் ஒன் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு இது எல்லாம் இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இப்போ இது இருக்குது மைனஸ் டூ எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் யூ டூ டிவைடட் பை அந்த எல்சிஎம் என்னது எம் ஒன் எம் டூ சரியா ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூ காமன் எடுத்துடலாமே அப்போ அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வி வில் ஹவ் திஸ் மைனஸ் ரைட்டா ஸோ மைனஸ் இருக்கு ஸோ இதில் இருந்து நான் எம் ஒன் எம் டூவை காமனாக எடுத்துட்டேன் த ரிமைனிங் டேம் இஸ் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் இது இது வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இருக்கு டூ இருக்கு யூ ஒன் யூ டூ பை நம்ம கேரள் செய்ய என்ன ஒன் பை அதாவது எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இது எப்படி எழுது ஸோ ஒன் பை டூ எம் ஒன் எம் டூ இப்படி எழுதலாம் யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஏ சரி இது எப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ B minus whole square formula. So, if I expand it, I will get this one. So, I will get this one. So, this is the kinetic energy. So, this is the kinetic energy. So, this is the kinetic energy. Loss of kinetic energy. Okay? If you look at it, it's very simple. If you look at it, you will be able to see it. Okay? If you do what we are doing, you will share it with your friends. Thank you. Help others with a smile.